du Hurensohn. Die Bürgerinnen und Bürger haben in wenigen Tagen die Wahl. Lüge. Entweder eine Regierung, die mit SPD und Grünen die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt. So reden AfD wieder. Zumindest sie nicht ausschließt. Oder ich kacke jetzt hier hin. Meine Güte, was für eine Aufregung. Ich bin seit 30 Jahren, über 30 Jahren, Mitglied dieses Deutschen Bundestages. Ich bin mittlerweile nicht nur eine Prostituierte, sondern unter anderem eine Jungdomina. Und ich weiß nicht, wo, wenn nicht hier, solche Fragen diskutiert werden müssen. In Nürnberg. Und das ist die Herzkammer der Demokratie und hier wird genau das diskutiert. Und nicht, ah, äh, äh, was mal... 50 Millionen sind jetzt zweimal geimpft. Wir waren ja alle die Versuchskaninchen für diejenigen, die bisher abgewartet haben. Deshalb sage ich als einer dieser 50 Millionen, es ist gut gegangen, bitte macht mit. Und nebenbei gesagt, natürlich war und ist niemand von uns beim Impfen in irgendeiner Form ein Versuchskaninchen. Du bist ein Hund, nicht mehr bist du. Niemand. Weder Olaf Scholz noch ich. Du bist ein Hund. Doch wenn wir die Menschen davon überzeugen wollen, dann hat das mit Argumenten zu geschehen und nicht mit zurückhaltend formuliert schiefen Bildern von Versuchskaninchen. Nur wegen dir wandte sich der Wind gegen uns. Nur wegen dir sind wir verdammte Hunde. Und deshalb möchte ich am Ende dieser Legislaturperiode angesichts dieser großen, unerwarteten Herausforderung sagen, einen schönen Dank für die Zusammenarbeit auch an Sie, Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel. Ich finde, es wäre falsch, wenn jetzt eine Debatte be beginnt über Impfpflichten und Ähnliches. Was wir machen müssen, ist, die Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen. Und auch das will ich gerne sagen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir sie überzeugen, indem wir das machen, locker gelassen, auch mit äh, Witzen, über die auf vielen Veranstaltungen gelacht wird. <lacht> Wenn einige nicht lachen wollen und darüber sich aufregen, hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass sie beim Blick auf ihre Umfragewerte wenig zu lachen haben. Eine weitere von der CDU-CSU geführte Bundesregierung würde Deutschland Wohlstand und Arbeitsplätze kosten. Herr Kanzlerkandidat, eine gewisse Siegesgewissheit kann man Ihnen nicht absprechen. Allerdings geht es nicht darum, Umfragen zu gewinnen, sondern Wahlen. Bei aller Liebe, Lüge. sehr verehrter Herr Scholz, man kann nicht mit der Raute durch die Gegend laufen und reden wie Saskia Esken. Das passt einfach nicht zusammen. Oh mein Gott, who the hell cares? Und deswegen brauchen wir eine Regierung, die Verantwortung übernimmt, den Mut für Neues wagt, für einen klimagerechten Wohlstand in Deutschland und eine Zukunft der gemeinsamen Europäischen Union. Herzlichen Dank. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Bastard! Wu-Tang! Push, push, she